Muy buenas, chavalingos. Soy su pronuncia de uno. Tengo el auricular mal puesto y no me escucho. Ahora sí. <risa> Empezamos bien el vídeo con Fails. Y vemos otra vez a Change. Vamos a... De hecho, vamos a acabar el juego hoy. En plan... Hoy ya llegamos al final. Así que voy a hacer los tres finales. Eh, no tengo ninguna, ningún caramelo de menta porque voy a dar que me voy a quedar sin garganta. Pero bueno, vamos a darle caña. Eh, sé que no es una, una de las series más famosas en mi canal, ni mucho menos. Pero bueno, como es un juego que a mí me gusta, pues he dicho, vamos a subirlo. Así que nada, vamos a llegar ya al final. Eh, bueno, si hay más que decir, vamos allá, ¿no? No, no me acuerdo exactamente que nos, cuánto nos queda. Nos queda poco, eso sí. No nos queda mucho. Aquí está puro, tenemos aquí puro. Sí, gente, esto sí lo leímos en el otro episodio. Vámonos. Vale, ahora puede que la, 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 la grabación se bugue un poco. Porque me acuerdo que en el juego original, sin grabarlo siquiera, ya me va lentito, ¿vale? Por, debe ser porque hay mucha animación. Pues nada, a resbalar, se ha dicho. Vale, a ver, pensemos. Eh... Esto parece un minijuego de Pokémon, los típicos gimnasios de hielo. <risa> Quien haya jugado uno de esos me habrá entendido la referencia. Vale. De hecho, me acuerdo que en el Pokémon no lo había uno. En el que yo siempre me atascaba como, como su normal, porque no era capaz de llegar a los, a los entrenadores. Y era en plan, tío. Creo que ya está, ya hemos ganado. Ok. Bien. Ahora viene puro. Claro, como nos tiene que deslizar, míralo, va tan pancho. Este lugar es diferente de donde vengo, todos los que están aquí son rojos, pero probablemente no son demasiado diferentes. Parece que aquí no hay nadie, tal vez sean buenas noticias. Pero por favor, no toques estos cristales o sea, está formado. Sigo pensando que eso suena mucho mejor en inglés que en español. ¿Por qué me miras así? Casi pulso el, el ratón para que se vea otra cosa. Voy a dejarlo ya asomado a la pantalla, ¿vale? No me, no me matéis. ¿Qué? ¿Los balos son en serio? ¿Los humanos tienen almohadillas en sus pies? ¿Ninguno? No tenía ni idea. Parece que después de todo no he aprendido suficientes por los humanos. ¡Ay, avancemos! Avancemos. Creo que ya está, no, no hay más. Vale, no. Olvida lo que he dicho, así que más. Creo que esta ya es la penúltima pantalla y ya llegamos a los finales. ¿Qué es esta cosa del suelo? Qué curioso, nunca la había visto antes. Y aquí tampoco hay nadie. ¿Dónde están todos? Yo sigo pensando. El doctor K dijo que los había liberado, los animales. ¿Se le habrá escapado alguno de estos? Porque como se haya escapado, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema muy gordo. Oh, cierto, el humano no tiene armadillas. Entonces tiene sentido que dijeras que era difícil caminar sobre el suelo. Anda, que... Ocho. Vale, a ver, ¿cómo era esto? Aquí no podemos volver para atrás, o sea que como no manda con cuidado vamos a tener problemas. Hay un cristal aquí. ¿Y qué hago yo? ¿Me, me meo de la risa o qué, o qué pasa aquí? ¿Qué hago yo aquí ahora? Vale, porque me acuerdo, yo me acuerdo que la primera vez aquí me atasqué 5 años. Ya está, hemos pasado esta parte. Vale, y ahora... Creo que era por aquí. Como no sea por aquí, yo me pego un tiro. Vale, sí, era por aquí. Oh, pero estamos atascados, no podemos hacer nada más. Pero tenemos el comodín de la llamada. Descubres que está atrapado. De hecho, en la casilla en la que estamos es literalmente un cristal, pero no, no hace tal porque si no, no tal. ¡Vengo a ayudar! Le estaba pensando en dejarte pasar por tu cuenta, pero parece que es demasiado difícil para ti. Los pies en armadillas son tampoco fiables, humano. <ríe> Madre mía. Déjame mirarte a salir. Por favor, no te muevas. Eres tan pesado, humano. <ríe> Joder. Claro, eso es. No te muevas. También tengo una cara de habernos contado un chiste súper gracioso y en plan nosotros, bueno, Eva, qué asco de vida. Tremendo. Vale, pues ya está. Vi que estaba muy concentrado desarrollándote y deslizándote por allí, así que no te molesté. Afortunadamente, como es el sentido de los señores de mi tipo, aún puedo ser útil. Claro, tiene sentido porque él, en plan, camina normal, pero en el de los blancos, valentito, tiene sentido. ¿Estás cansado, humano? No es seguro descansar aquí. Bueno, a ver, no hay nadie, o sea que... ¡Vamos! Esta es la última pantalla, sí. Aquí voy a morir 50 veces, no lo siguiente. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué aquí solo hay cristales? ¿Acaso se fueron afuera? Tuvieron suerte de hacer tan cerca del mundo exterior. Olvida, lo has notado el piso, mano. Estas pequeñas espinas cristalinas crecen poco después de que las pisas. Son extremadamente sensibles. Ten cuidado, mano, no falles ahora. 
Eh, ya, espera, sí. No esperas que tenga que todo el camino, o sí. <risa> no. Ha sido muy largo, pero finalmente hemos llegado al final. No podría haber otro sin ti. Anda, como nos, lo que nos espera delante de puro, no, no lo sabes tú bien. Vale, a ver. Eh, voy a morir. ¿Veis? ¿Por qué me da quieto como su normal y no he ido para arriba y tal? Nada. A mi casa que me voy. Y puro está triste. <risa> Se ha puesto triste. No. Por eso no me gusta morir aquí. ¿Es una tontería? Sí. ¿Me importa mucho? También. Si nos quedamos quietos un poquito, cagamos, ¿vale? Esa, esa es la idea del, del juego, del gamo. Vamos, 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 vamos. Superado. Ala. Nos hemos pasado change. Oficialmente. <risa> vamos allá. Hay una nota ahí que podemos leer también. Eres increíble. Gracias, puro. No hemos muerto ninguna vez ni nada, pero nada. El hermano es totalmente diferente a antes, cuando fuiste perseguido por la cola. O sea, el bicho blanco que no seguía la biblioteca. Realmente has crecido. Tu cara se ve pálida. Estás cansado y has hecho mucho. Vamos, ya casi salimos. Pues sí. Empezó a temblar. Que estoy tan emocionado. El pobre. Humano. Gracias. Gracias por tu persistencia, gracias por tus esfuerzos. Sin ti no habría tenido el valor de llegar hasta aquí. Yo realmente, realmente lo aprecio. Ay, por Dios. ¿Dices algo más ahora? Estoy listo para el futuro. Puedes descansar después. Frase de bardo, ¿qué? ¿eh? <ríe> Poco se habla. Nuestra investigación no es toda última esperanza. Sacrificar es progresar. Triunfaremos al final. Sí, sí, sí. Se ve que ha triunfado todo. Ha salido todo a pedir de boca, además. ¿eh? Sí, sí, sin ningún problema y tal. Una línea de agujeros de balas. Una, una cajita. Una caja rechida, los cristales tienen lore. No puedo ni correr, ¿eh? Se nota que esto es el final. Bueno, voy a beber un poquito de agua. Me voy preparando. <risa> Vamos allá. Vamos a hacer los tres finales, ¿vale, chicos? Hemos llegado. El salón del primer piso. He soñado con el exterior incontables veces antes. Ahora puedo caminar afuera del piso con mis propias patas. <risa> Permiso, pata, pasar. Pero mi corazón está calmado como el agua. Estoy confundido. ¿Estoy soñando? Debería estar feliz. Es un, un cambio para nosotros dos. Dejar este pequeño mundo y ir a explorar un fresco mundo sin límites. Y tú, humano, has mantenido con éxito tu cuerpo humano, pero ahora también tendrás que sobrevivir allá afuera. <ríe> Cuando salgamos aquí va a empezar Wild Frank. Sin embargo, yo estaré contigo incluso allí. Te seguiré para siempre. Olvida el fin del mundo. Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. ¿No es ese el mejor consuelo en una situación como esta? Pues sí. No estaremos solos. Tengo innumerables cosas que quiero decirte. He hablado mucho contigo esta noche, pero nunca antes había hablado con nadie. Bueno, es difícil creer que todo esto ha sucedido en una noche. En realidad sí, porque cuando me pasé por el pasillo aquel que decía A Game Made by Snow Dragon, era en plan... Aún se siendo. Mola. <risa> Debe estar batiendo la pantalla hasta aquí. <risa> Perdón. Esta noche encontré un amigo, peleé contra tipos malos, me enfrenté a la Tres Blanco y he llegado a la salida del edificio con un humano que vendrá conmigo. Estos son más increíbles que cualquier libro que haya leído. Al fin alcanzamos nuestra meta. Vamos, humano, vamos a ver el amanecer. Ya debería estar amaneciendo de fuera. Pongámonos en marcha. Aquí nos movemos solos. Es una pena que no podamos explorar las siete puertas que por ahí, pero, pero bueno, no juzgamos, ¿no? No pasa nada. No ha sonado la mancha, ¿eh? No ha sonado la mancha. Eh, no ha sonado la mancha. ¿Estás listo? No. Uy. Oh, vaya, parece que todavía tienes ganas de guerra, ¿eh, chorizo? <risa> me dieron dolor de cabeza. Aún me duele. Esto en inglés está un poquito como el culo, en términos de la traducción, pero me, o me parece que antes era así, pero me da igual. <risa> así que se van, ¿verdad? ¿Es demasiado tarde para reconsiderarlo? Por supuesto, no podría detenernos físicamente aunque quisiera. Por supuesto que no puedes detenernos. Ahora somos dos. No puedes impedir que nos vayamos. Y no nos rendiremos ahora. La puerta está justo detrás de nosotros. Podemos irnos en cualquier momento. No los detendré. Honestamente. Simplemente necesito hablar con ustedes. ¿Van a escucharme? Yo quiero leer ese portfolio de ahí, pero no me dejas. No sé qué intentas hacer, pero será mejor que me intentes engañar de nuevo. Oye, humano sin nombre. Oye, un respeto, ¿eh? <risa> Aún existe lo que te dije antes. Si sales ahora, podrías catastrofizar el mundo entero. ¿Qué harías si tuviese razón? ¿Qué dijiste? El cuadro, yo sé. ¿Cómo podrá un humano causar una catástrofe? Él solo quería escapar del edificio. Hemos pasado por tantas dificultades para llegar hasta aquí, no puedes detenernos simplemente hablando. No te creemos. Muestra fallida. ¿Recuerdas el propósito original de crear la tía autoespecie? Fuiste creado para detener la enfermedad. Y este humano es un portador potencial. Está bastante sano, no te creo. Solo quieres intimidarlo para que no salga. 
Un hombre con una enfermedad tan grave no tendría voluntad tan fuerte. No tengo motivos para mentirles. No tengo motivos ocultos. El otro sigue ahí, sí. <ríe> ya ha fallado antes. Ni yo ni mis colegas pudimos salvar el mundo. Debido al motín. Las instalaciones de investigación fueron destruidas, las muestras escaparon, los planes de tratamiento se arruinaron. Todo. Solo yo sobreviví. Es un poco fuerte también. O sea, es decir, este hombre tenía, bueno, familia, no sé si estaría familia aquí. Pues tenía familia, en plan... Es que se ha muerto todo el mundo. Poco se habla en realidad. Porque todavía tenía un propósito. Ya no soy humano. Pero he estado probando y observando el virus. Todos estos años comprometidos con la restauración del planeta. Todo con la esperanza de que la siguiente hora de la humanidad pueda sobrevivir. Así el mundo tendrá la oportunidad de ser reconstruido. Solo en ese momento podría sentirme aliviado. Pero tú eres una amenaza para la humanidad. Una variable inesperada. No sé por qué nunca revisas esas cápsulas. Pues la verdad es que sí, es un poquito fallo, pero... Pero bueno, ¿has pensado en lo que hay allá afuera? Solo hay ruinas y reliquias desmoronadas en la sociedad. Sociedades, grupos, familias, amigos, vida normal... Todo eso es un recuerdo distante. Ya no queda nada. Dirías lo que quieres del juego, pero en realidad la atmósfera es, 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 es que, te, que te cagas, ¿eh? Sería muy difícil para un, un ser humano normal sobrevivir. Puede que seas bastante rápido, pero eso no es mismo que tus oportunidades de sobrevivir sean muchas. En ese desierto deshabitado, probablemente morirás. No lo hará, porque yo estoy aquí. Literalmente, si cualquier cosa intenta atacarnos, va puro y la mata, ¿eh? ¿qué diablos? ¿De verdad? No era consciente de lo fuerte que era su amistad. Mis únicas impresiones de ustedes proceden de las grabaciones de seguridad que había visto. Sin embargo, ¿cómo podrán un monstruo y un humano vivir juntos? A pesar de su diferente ideología, la relación entre ustedes dos es depredadora y presa. Además, un lácteos no puede vivir mucho tiempo sin un huésped. ¿Ah, no? Pues es todo, y, y todos los que hay por allí que no tienen humanos, ¿qué? <risa> Esos bien quedan por culo, igual, ¿eh? ¿Qué harán los humanos después de tu muerte? Seguiría estando solo. Su destino no cambiaría. De hecho, es gracioso porque, en plan, ¿os acordáis del final malo que hicimos? En plan, el último que hicimos cuando el Dr. K mataba a Puro. He buscado por, por el Reddit del juego, ¿no? Que estoy en el Reddit, en uno que hay. No sé si es el oficial o no, pero bueno, uno que tiene mucho contenido. Y vi un cómic, en plan, de lo que pasaba, en plan, creo que se llama Change Repair o algo así. Sobre ese final malo, y la verdad es que estaba en plan loco, está muy bien hecho. O sea, yo realmente flipé. Pero bueno, no quiero que nadie acabe llorando, así que vamos a seguir para adelante. Tanto curioso. ¿Puro? ¿Puro? No importa. Cuando nací, era igual que el resto de los de, mis, los de, eh, los de mi tipo. Una búsqueda inconsciente y sin fin de un huésped. Ese es mi único objetivo en la vida. Pero el destino, el destino me convirtió en lo que soy ahora. Obtuve inteligencia, aprendí a comunicarme y descubrí mi propio propósito. Ya no necesito un huésped. Ya no. Ya, ya no hay un conejo en el pizza place, ya no. Todo lo que necesito es alguien que pueda acompañarme, hablar conmigo, vivir conmigo. No me importa si es una vida corta o no. Yo, yo he vivido una vida feliz. El doctor Carl le da bastante igual, la verdad. He eh, trabajado tan duro, por tanto tiempo, con la única esperanza de un futuro mejor. Si termina sacando vídeos al exterior, ¿qué haría yo? Soy un humano. He oído que lo describiste como excelente varias veces. Me recuerdas a mí mismo. También he deseado ser un excelente humano. Debes de haber querido mucho si miras a este humano. Después de todo es tu instinto. De hecho, lo hizo alguna vez. Sin embargo, desobedeciste a sus impulsos. Escogiste ser su amigo. Has llegado a superar y abandonar tus instintos naturales. Incluso si eso significa una muerte segura. Y yo... Solo quiero vivir para ver un mundo restaurado. Pronto los humanos del refugio serán capaces nuevamente de caminar por la Tierra. Entonces iré y me a las élites. Proporcionaré todos los datos que he recuperado de la superficie durante todos estos años y suministraré los recursos y la energía almacenada en este edificio. Pues la energía tan poquito como que se va y que se viene, pero bueno. La humanidad recuperará su esperanza. Todo esto será verdad en poco tiempo. Pero apareciste tú. Incluso si es una posibilidad. Esa posibilidad podría inducir a un desenlace fatal. Podrías propagar el virus. El plan sería terminado. Y tendría que esperar por quién sabe cuántos años más. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar esta vez? Tal vez nunca podría llegar a ver ese día. He trabajado tan duro. Implementando, implementando. Todo lo que podía. Pero al final no pude salvar nada. Y tú. El hermano sin nombre. ¿Qué harías escapar al exterior? Un frágil humano como tú podría morir tan fácilmente. En comparación, que aquí podría ser un, tu mejor destino, transformado o no. Lo más probable es que mueras afuera. Tu amigo de Arte no cambiará eso. Los humanos son criaturas naturalmente débiles. Te arrepentirás de haber decidido abandonar este edificio. Los seres humanos son animales sociales. 
pelearse en compañeros de talento probablemente resulte en la muerte. Pues yo soy antisocial también. En plan, a mí me gusta mucho socializar y no quiero matar a la gente. <ríe> en plan, no sé. Así que tu destino sigue condenado, sin importar tu decisión. Nosotros, todos, todo el mundo. No hemos cambiado nada en absoluto. Hemos luchado tan duro, todos han sacrificado, pero al final nada ha cambiado. El cambio. Te lo ruego. Solo necesitas hacer un pequeño sacrificio más. Entonces todos están a salvo. Por favor. Por favor. Aún no hay esperanza. No puedes determinar si este humano está portando el virus, ¿cierto? Dijiste solo tal vez. Estoy dispuesto a tomar esa oportunidad. Quédate más optimista. No crees que yo espero lo mismo. Pero es la decisión del humano. Tú. ¿Qué opinas? El destino de la humanidad depende de ti. Ni, ni que esto fuese un, un juego de aventuras. Toma tu decisión. Quedarte aquí o irte. Humano, no te esforzaré. Elige lo que más quieras. Sigue tu corazón. Puro siempre te apoyará. Haz lo que creas que sea correcto. Has decidido... Quedarte o irte. Yo la primera vez que lo jugué, escogí irme. Y después, obviamente, probé que darme a ver lo que pasaba. Vamos a darle primero caña a eh, irte. Oh. No tengo las fuerzas para detenerte. Si insistes en esto, entonces así será. Solo puedo rezar de que no estés infectado. Puede que tengas una buena salud. Ah. No predije que las cosas terminarían así. Solo intentaba salvarte. Salvar a todos. Tal vez este sea el destino de la humanidad. No tengo culo de cambiarlo. Lo siento. He fallado. Humano. Humano. Ah. Es súper contento. ¿Cómo gira? Humano. Yo, nosotros. Ah. Juju, sabía que me escogerías, pero, pero aún así estoy tan feliz. Gracias, gracias, humano. Bueno, en serio, aprecio esto. Estoy tan feliz. Bueno, vamos, hagamos aquí juntos. Respira el aire fresco. Quiero, quiero, quiero hacer tantas cosas. Contigo. Ya es hora. Vamos, salgamos al mundo exterior. Ya no puedo esperar. Vamos a ver lo que pasa ahora. La luz llena tus ojos. Ah, perdón, es que escuché como una obra. Pero debe ser alguien usando un colador o algo así, en plan, súper alto, no, no sé. La luz llena tus ojos. <ríe> me me he súper despistado pensando que va a venir alguien a matarme. <ríe> Os lo juro. Voy a echar un trago de agua, si me lo permitís. Ah... A diferencia de las esperas luces fluorescentes a las que estabas acostumbrado, es la luz del sol, que viene del sol naciente. Ya has visto la, la puesta de sol antes, y ahora puedes presenciar la salida del sol. Tú y Puro están, separ están parados en un suelo de verdad. Bueno, tú tampoco era de mentira, ¿no? Pero bueno, realmente lo has hecho. Al pisar ligeramente la hierba verde, tú y tu, amigo, y tu nuevo amigo comienzan gradualmente a moverse. La torre está siendo poco a poco tapada por otros edificios en ruinas. Solo se puede ver la punta de la torre. Nosotros estábamos en la parte más alta, porque no se supo realmente. Yo no voy a dejar de paso virus, o sea que digo yo que no. Todo es intento natural, lleno de vida y seguro. Ya te sientes nervioso, agarras firmemente la pata de tu amigo de la tres. Ninguno de los dos habla, pero ambos tienen una sonrisa en su cara. Simplemente cambiando en dirección al sonido naciente, dando pasos una y otra vez. Has recorrido un largo camino. La forma de la torre se vuelve vaga. No sabes cuánto tiempo llevas caminando. Ya no puedes ver la torre. Los edificios circundantes también están destruidos, pero plantas determinadas se entrelazan en las vigas, creciendo de forma salvaje. Te comienzas a sentir un poco cansado. Puro se ha dado cuenta. Estás demasiado cansado, ya no puedes mantenerte en pie. Y has pasado por mucho estrés. La verdad es que sí, ¿eh? Con un pequeño jadeo colapsas en el suelo. Te sientes un poco más por el cansado, estás jadeando. Bueno, estás cansado. No te sobrechijas. Hay una roca allí, vamos a descansar. Vamos, apóyate a mí. 
<coughs> bueno, lo logramos. El mundo está hermoso. Finalmente lo he experimentado, he cumplido mi sueño. Una pena que no hayas tenido que ver así, puro, pero bueno. Y todo fue gracias a ti, humano. Humano, eres tan brillante. Estar con un amigo me da felicidad. Ya no puedo ver más rocas o escombros desde aquí. Solo veo la redondez del sol naciente. Es brillante, tan brillante. Esto lo siente completamente diferente desde el balcón. Me lo imagino totalmente. El ratón sigue ahí, no sé. Sí. Esta vez tengo mis patas puestas finalmente sobre la tierra. Con un confiable amigo. Bueno, también te sientes feliz, ¿verdad? ¿Humano? Bueno, y ahora, eh, a lo mejor lo podéis ver venir, pero, de hecho ahora va a empezar a sonar canción de los créditos. Mm, ¿Créditos? ¿Hola? Aquí no suena nada, ¿eh? Ahora, ya decía yo que, está, ya, esto, que, ya decía yo que no, está, no suena nada. Bueno, eh, vamos a ver los créditos después, porque como son todos los finales igual de los créditos, pues vamos a ver la caña después, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora va a ser... Comerme toda la chapa, ¿vale? <ríe> eh, y darle caña en plan a... a al, al siguiente final, al de quedarse. Así que nada, tengo la zona aquí. Voy a pausar la grabación y nos vemos ahora, chicos. Bueno, chavalingos, eh, soy tonto. Eh, en vez de pausar la grabación he creado otra. <ríe> Así que vamos a hacer como que no ha pasado nada, ¿vale? No, no, no lo sabéis, esto es un corte normal. Y os preguntaréis por qué estoy aquí explicándolos todo, ¿no? Eh, veréis, para que no se me olvide después comentarlo. Lo que acaba de pasar ahora es que hemos salido del, del sitio, ¿no? De la torre esta, ¿no? De los diablos. Y bueno, todo muy bien, todo muy guapo, total. Pero, a lo mejor lo veis, lo veis venir. Pero, el, el logro de Steam de este final es básicamente el sol con una tumba. Es decir, hay una cruz. Y eso implica que en este final el humano muere. Es decir, el humano sí que llevaba el virus, ¿vale? Estaba infectado y pues eh, murió. Yo me quedé súper triste cuando lo vi porque até cabos y dije, no me, no me puedo creer que después de todo lo que ha pasado, el humano la paz. No me lo creo. No creo que sea muerto puro, porque puro no estaba cansado y hubiese dado para mucho tiempo más. Es decir, no sé, y me pareció muy fuerte. De hecho, a mucha gente le, le sorprendió. Pero no os preocupéis que ese es un final verdadero, ¿vale? Pero hay otros dos finales que vamos a ver ahora. Y ahora sí, la chapa me la voy a saltar, porque si no, esto va a ser eh, eterno lo siguiente. Nos vemos ahora, chicos. Continuamos aquí con, con el juego este, vamos a darle caña. Eh, lo digo como si hubiesen pasado 5 horas, pero la verdad no es que estaba mirando memes de Instagram. <risa> me vais a perdonar. Esta vez nos quedamos. Este final no me gusta. Por una foto que sale al final que me pone muy nervioso. <risa> vamos a verlo. No le he dado el espacio. Así. Así que esta es tu decisión. Nuestra promesa. LOL. No me acordaba de eso. No me acordaba, ahora me siento mal, ahora me siento muy mal. Nuestros esfuerzos. Estás abandonando a los humanos. Me imagino al doctor Gar con una sonrisa en plan, jiji. Me estoy riendo, pero en realidad me lo estoy pasando mal. Humano, tienes miedo. Humano. Debería ser capaz de entender su decisión. Es un humano después de todo. Él es humano. Así que se sacrificará por los humanos. Muestra fallida. No haría lo mismo en su lugar. Este humano tomó la decisión correcta. Puede parecerte injusto. Pero esta es la única manera. Lo siento. Humano. Ya, ya que es tu decisión, la aceptaré. Ya lo sé. Comparado con mi ridículo sueño, la supervivencia de tu especie es mucho más importante. Pero ¿cómo que ridículo? <risa> no te culpo, humano. Puedo continuar este viaje solo. Pero sin importar lo que pase, por favor, haz lo que creas que es correcto. Sin importar tu decisión, siempre te apoyaré. Confío en ti. Confío en que siempre das lo correcto. Me voy. 
eh, he llegado hasta aquí gracias a ti. Tú te tienes aquí, pero yo seguiré. Este es mi propósito, mi sueño. Por favor, no te preocupes por mi humano, quédate aquí. Cuando prueben que estás sano, todo estará bien. Y te estaré esperando en el exterior, nos veremos de nuevo. Tú, el enmascarado. ¡Ah! ¡Qué rabia me da que lo llame así! ¿Qué pasa? No le hagas daño a un humano, ¿está bien? Como si yo fuera tan cruel. Si hubiese querido poder haberlo matado mientras estaba anestesiado. Pero alguna vez también fui un humano. No podía hacer eso. Aún no confío en él. Así que tenías que curarte tú mismo. ¿Está bien, humano? Si algo sale mal, solo escapa, prométemelo. En serio, parezco un tampoco fiable. La verdad es que un poco sí. <ríe> un poquito sí. Mano, me voy ahora. Gracias por tu compañía. Solamente hasta a salvo. Es todo lo que me importa. Este pequeño monstruo de oscuro te recordará para siempre. ¡Ah! Ya me siento mal conmigo mismo. Puro es tu amigo para siempre. Y yo que pensaba que no me iba a poder emocionar con estos finales y al final... <risa> ¡Ah! ¡Qué asco de vida! Y se va... ¡Puro no! Los sacrificios son esenciales. Como que estoy ahora para aguantar tu puñetera charla. Has tomado la decisión relativamente correcta. Lo aprecio. Entiendo que en realidad estaba muy, muy poco dispuesto a hacerlo. Pero tu sacrificio no se desperdiciará. Eh, a ver. Yo... No es por meter la, la, esto en la herida, pero él ya está infectado. Eso lo sabemos porque en otro final el humano muere. Pero, ¿se cura? Porque no hay cura. Es decir, el doctor K se volvió lo que es para, para curarse. Pero no hay cura para humanos. Es decir, no, ¿qué cambia? No cambia nada, en realidad. No sé, el deber deja de pensar. <risa> Me alegra que haya ganado el racionalismo de la humanidad. ¡Cállate! Te prometo que te trataré bien aquí, mientras no te vayas solo eso. Puedes hacer todo lo que quieras. Bueno, la verdad es que, no sé, eso supongo que está bien, pero me... No sé. Bien, bien, ven conmigo. Tendría que pensar sobre dónde irás ahora. Podrías elegir volver a tu cápsula, podrías hibernar hasta que pienses en una forma de detectar el virus. Estoy trabajando para la cápsula, creo que debería estar lista pronto. No necesitas demasiada presión. ¿Y un pasito por la biblioteca qué? Si no quieres volver a dormir, puedes a vivir conmigo. Yo también estoy muy solo. Tuve que actuar violentamente antes porque no tenía otra opción. Espero que puedas perdonarme. Bien, sígueme. Esto directamente hará que nuestras vidas sean interesantes. ¿Quieres examinar conmigo? Estoy esperando a que salga la imagen. Para ponerme más nervioso todavía. ¿Música? ¿Música? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? Debería estar sonando ya. <risa> la puñetera música como la odio, de verdad me pone muy nervioso. <risa> me, me da escalofríos en el cuerpo. <risa> ah. En fin, creo que no hay serie con la que me haya emocionado tanto en el canal que con este juego, eh, jurado. Ni, ni con el celeste me, me, me he mostrado tan abierto. Madre mía, madre mía. No quiero seguir jugando a esto. Ay. Venga, va, que solo falta un final. Eh, ¿Estoy listo? No, pero hay que hacerlo igual. <risa> hay que hacerlo igual. Eh, ¿Dónde está el ratón? Está en la pantalla. Ay, por Dios. Bueno, pues nada, eh, volvemos ahora cuando me pase por quinta vez la parte de los pinchos carmesí y me salte otra vez el diálogo. Eh, en fin, volvemos ahora, chicos. Me acabo de dar cuenta, dato curioso, que creo que la caja esta de aquí está para que, como la escena eh, empieza con la hitbox de la casilla de abajo, en plan, fijaos. Claro, el humano aparece en la casilla de abajo y por la de arriba. Supongo que está hecho a propósito para que sea así. Es un buen truco, podríamos decir. Bueno, tonterías aparte, volvemos ahora, chicos. Bueno, pues después de media hora, que os prometo que han sido 10 minutos, yo pulsando el espacio como un chorizo viendo para otro lado, eh, se me ha hecho eterno. O sea, ¿cómo es posible que haya tardado 10 minutos si le daba el espacio constantemente? A lo mejor le estaba dando otra tecla, no tengo ni idea. En fin, para hacer el final secreto, que secreto no es nada, es simplemente es otro final verdadero, el, ya como otros que dejo un clamor más, 
eh, tenemos que pulsar el escape. He dicho pulsar el escape. Gracias, no, no me había puesto clic en la pantalla. <risa> Hay que ser idiota. Este es supuestamente el, el mejor final. Eh, bueno, sí, yo, si, yo, si me tuviese que dar con uno de los tres sería con este. Pues, obviamente no, porque no, no quiero que duerman la palma y no quiero que el pueblo se vaya solo. <risa> la verdad. Así que bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Así que es difícil el, el decidir. Es verdad. No importa lo que decida, seguiría trayendo dolor. Escucha, tengo una idea. ¿Eh? Hombrecito. Hombrecito. ¿Estás dispuesto a abandonar tu humanidad? I read my humanity, yo, yo. Aparece yo con la máscara. Perdón, es un meme que he visto mucho en el Reddit y me ha hecho mucha gracia. Espera un minuto, ya sé qué vas a decir. ¿Quieres transformar a tu humano? ¿No es cierto? ¿No decían las investigaciones que los conocidos de los humanos transformados son debilitados incluso perdidas? Ah, que pueden ser debilitadas solo. Oh, interesante. ¿Cómo que escampó su mi conciencia? Claro, porque este es el único que fue humano en su día. Que sigue siendo. De hecho, he leído por ahí. En plan que. No sé si lo dije en otro vídeo, seguramente sí. ¿Os acordáis del dragón? El dragón mamadísimo, el negro, con ojos verdes. Eh, ese antes fue humano. Los demás, no sabemos, pero eso fue un humano. Curioso, ¿no? Cuanto menos. En plan. Es un jefe al fin y al cabo, pero es, es humano, en plan. Eh, no sé, da mucho que pensar. <risa> Aunque no hemos logrado curar a los humanos, hemos iniciado a formarse curar a otras especies. Claro, esto es por la pregunta de antes. Si el paciente no es humano, la enfermedad puede ser curada fácilmente. Siempre y cuando estés dispuesto a sacrificarte. ¿Puedo proporcionarte la, la droga? Eso no, suena mal. Es medicamento, ¿vale? Es que en inglés drug se usa también para decir en plan medicamento, sustancia. No tiene por qué ser droga, ¿vale? No más pensemos, por favor. No. <risa> Con la camioneta a mí mismo. Ese es el resultado de mi investigación y la de mis colegas. Pues permite ser transformado sin necesidad de estructura cerebral. Luego de su tratamiento será fácil. Luego de que tu tratamiento termine, podrías irte de aquí con tu amigo, la muestra. Incluso podrías prestarte algo de comida y suministros. ¿Puedes dejar de llamar la puro muestra, por favor? Siempre y cuando puedas obedecer. O sea, en plan, que no hagas caso y no, y no te pases de listo, por favor. Me has tocado hacerlo pensando en una última solución. Es todo lo que puedo hacer. Por favor, considéralo cuidadosamente. Solo un pequeño sacrificio. Ay, se dice, mami, humano, y tío, yo. ¿Qué piensas, humano? ¿Confías en él? No quiero creerle, tal vez solo esté ganando tiempo. No sabemos nada sobre ese tratamiento. ¿Qué pasaría si lo intentas lastimarte? Además, humano, ¿en serio quieres ser como, ser como nosotros? A mí me encantaría, porque más que la cara todo el día, pues, lo que sea. <risa> lo que haga falta. No, no me importa cómo te veas, pero si has cambiado permanentemente. Cambi cambiado, eh, change, vamos a dejar la coña. Así que olvidémoslo. <risa> no. Lo siento, hombre más cargado. ¡Que no lo llames así! Por favor, no lo llames así. Hemos decidido... Matarte... No. Punto, punto, punto. Bueno, ¿tú estás de acuerdo? ¿En serio? Está, está sorprendido, doctor Gata. Mira la cara que tiene. Tiene una cara de... ¿Me está diciendo de verdad, chaval? ¿Estás dispuesto? Asentiste. Le dijiste... ¡Ja, ah, ah. Humano, ¿has pensado hasta fondo? Puede que nunca te acostumbres a tu nuevo cuerpo ni siquiera conozcas los riesgos. Estos son métodos y retornos, se ha cambiado de por vida. Hombre, si nos ponemos a pensar, ¿qué es mejor? ¿Morir? O, o, o eso. En plan, ¿qué es mejor? Cualquiera que piense lo que quiera, aunque yo os, os pediré que no, no os quedéis en el tema de nada, tío. Son furros, no sé cuál, no, vaya, vaya caca, no sé cuál, no sé qué menos. Eso dejadlo de un lado, ¿vale? Yo es lo que hago, yo lo dejo al lado. En si no has decidido. No quiere que puedas aceptar. Esto es genial. <risa> no lo ves aún. No me mueves ningún sentimiento de lo humano. Si intentas hacer algo, eso suena en plan como te ven hacer una cosa, eh, te vas, vas a acabar tu mal. Un segundo que se me están cayendo los cascos. Ahora creo que se me escucha bien. Debería, si no me voy a pegar un tiro. <risa> voy a. a matarte. <risa> Olvídalo. Es que no es, no es violento puro en realidad. Comencemos lo antes posible. Como ya has decidido, podemos empezar el tratamiento ahora. Sin embargo, probablemente estarás muy aburrido sentado en una cama durante días solamente con un goteo intravenoso. La muestra fallada puede venir también. ¡Que no lo llames así! Disculpa por, la parte... Disculpa por atacarte antes. No tuve otra opción. Pues dejar de llamarme muestra de fallada y me estás enojando. Eso no es importante. Sígueme. Vamos a mi laboratorio. Bueno, le pondré un ojo encima. Pronto te protegerá absolutamente. 
No te preocupes por eso. Yo soy quien es justo detrás de ti. Pues nada, cinemática final. A ver, es el final que más se nota en plan que... Es el que más pinta tiene ser el verdadero, pero el... Los tres finales que, estás, que salen aquí son verdaderos. Tú te puedes quedar con lo que más te guste. Has decidido aceptar el tratamiento. Te recuestas en la cama cómodamente. Esta es la primera, vez, la primera oportunidad que has tenido en un descanso desde hace mucho tiempo. ¿No? ¿Dónde será esto? ¿Será esto arriba? ¿Dónde nos acostamos a dos tocados por primera vez? Puede ser que sí. La aguja no cita en tus manos un par de veces. El médico está a falta de práctica. <risa> Finalmente la aguja penetra con éxito en uno de tus vasos sanguíneos. El falta de práctica. La sustancia fluye por tu cuerpo gota a gota, solo te quedas esperar tranquilamente. La verdad es que tiene que ser muy aburrido, pero bueno. El producto se hace pacíficamente de la cama. Es muy silencioso, los únicos sonidos en toda la habitación son las útiles gotas de la sustancia. Me cachis la mar, miras a puro, observas sus pupilas nubladas. Se siente un poco tímido girando la cabeza hacia otro lado. Pobre. El tiempo pasa segundo a segundo. Ahora cuando el doctor casa con un cuchillo los mata a todos. La asamblea tiene una tu mente, gradualmente te quedas dormido. Punto, punto, punto. Tuviste un largo, largo sueño. ¿Largo? En el sueño intentas escapar de una caza, de la caza de una figura con cabeza de calavera en pánico. De que me suena eso, ¿dónde habré visto yo esa película antes? Estas mismas se está corriendo por todas partes, no sabes dónde esconderte. No hay nadie, nadie para ayudarte en ningún lugar donde correr. ¿Esto qué es? ¿La, la ruta que no hacía de donde el o qué? <risa> te arrojas en el suelo sin poder hacer nada, esperando no ser visto. Pero eventualmente eres descubierto. Estas enormes garras de hueso pálidos se apoderan tus pantalones. Eh, y te los sacan con fuerza. <risa> ah, me, me acabo de quedar así. O sea, no me acordaba de esa parte. <risa> ¿Cómo? No mal pensemos, por favor. No creo que fuese por los tiros. Ah. Fue solo un sueño. ¿Qué tal algo fue? ¿Tú puedes sentir tan pesado? Vaya, estamos seguros de que es un sueño. <risa> Esa la imagen ligeramente movida hacia la derecha, no está centrada. ¡Ah, ah, ah, ah qué ansiedad! No, no es un sueño. La figura te ha perseguido de tus sueños. Se me ha matado a toda tu familia. Plot twist. Puro. Puro. Juzgándote poco a poco desde la distancia. Puro. El hermano es un dormilón. Has dormido durante días. ¿Me has hecho preocuparme tanto? Sonríes avergonzado. Tú, 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 tú. Tu cola está presionada bajo tu trasero, ya se siente adormecida. ¿Cómo, ¿Cómo se supone que tengo que leer eso yo sin que suene mal? ¿Cómo se supone que lo tengo que leer sin que suene mal? Por favor. Ah, ah, ah. Hola. Ya levántate, para de mirar tu nuevo cuerpo. Ala. Casco de juego, no sé qué. Es un furro, no, no sé qué, no sé qué. Menos. Ay, por Dios. <risa> Digo que no hay que dejar de lado y primero que lo pinchas soy yo también. <risa> en fin, a más aquí para adelante. ¿Está esponjoso? So fluffy. It's so fluffy. No es incómodo. Es diferente de lo que esperaba, pero se siente bien. El hermano es tan lindo. Puro presencia durante la transformación. Está maravilloso. ¿Has olvidado algo? ¿Algún impulso extraño? No del todo. Te despierto. Me encanta cómo esta escena está, eh, está eh, el humano, en plan tapado, en plan, me va a matar, me va a matar. <risa> Mirad esa cara, es maravillosa. <risa> en fin, sin alergias, ni mutaciones, tuviste suerte. Puro no es muy pequeño la imagen, no es, no es pequeño puro, si puro es un gigante. ¿Cómo, ¿Cómo es tan pequeño la imagen? No vamos a cuestionar. Te sientes nervioso. Ahora que ha terminado tu tratamiento, todo está bien. Por cierto. Me aceleré para encontrar un huésped para tu amigo. Teníamos un biorobot con el que originalmente habías planeado probar virus. El biorobot es casi igual que un humano, no, normal, pero nunca estuvo vivo. Por lo tanto, tu amigo de datos oscuros ya no nos hizo un huésped. Hice todo lo que pude. Ahora ustedes dos... Pueden irse de aquí. Felicidades. Congratulations. Tu tratamiento fue un éxito. Humano. Estoy tan aliviado. ¿En serio? De repente saltas a la cama, no estás acostumbrado a tener unas fuertes piernas y es inmediatamente catapultado al suelo. <risa> ¡Qué capullos los dos! Pero bueno, mola que esté, esté ya de buen rollo. Después de todo lo que ha pasado, también te estás riendo, como para no. La verdad, como para no. 
Y ahora, si no me equivoco, todo esto es igual que la otra vez. <coughs> Nos vamos. Tú y puro dejan el edificio. El hombre enmascarado, que no lo llaméis así, que se hacía llamar K, se quedó, pero prometió ayudar si lo necesitábamos. Te despediste, puesta la entrada y abriste la puerta. Ahora esto es igual que antes. Si no me equivoco, debería hacerlo. La doña en tus ojos, esto es igual. Vamos a saltar hasta la parte que cambia, ¿vale? Aquí el fondo no es blanco. Creo que el fondo era blanco antes, no lo sé. Esto es igual que antes, el texto, ¿vale? No cambia nada. Pero el final sí. Obviamente. Y tenemos que hablar con el Snow Dragon los créditos también, así que queda un poquito de vídeo. ¿Vale? ¿Por, ¿Por qué cuando miro para la pantalla me da la sensación de que salto de algo más rápido que cuando no estoy mirando? Porque antes estaba mirando para la ventana, en plan, el, el día que hacía, porque sale el sol, se pone, sale el sol, se pone, esto es increíble, vamos a morir todos. Y es en plan, eh, ¿por qué no pasa el diálogo? <risa> Ay, Dios mío. En fin. Oye, muchos actores mucho igual, pero yo sigo queriendo ver un mapa. <risa> y no lo he tenido todavía. Ah, ah. Ay, en fin. ¡Vamos! <risa> vale. Bueno, sí, esto... Eh, me, acabo de leerlo ahora, sí que es que cambiaba, pero decía en plan, no estás acostumbrado a tu nuevo cuerpo, te lo piezas, te caes... Básicamente eso. Bueno, ¿estás cansado? Dos superchijas. Lo mismo de antes. Vamos, apóyate en mí. La música ya es diferente, eso es bueno, es una, es una buena señal. <risa> la imagen cambia mucho. Yo, yo es que sigo viendo al humano. La, no, no lo veo tampoco las orejas, pero, pero bueno. O, 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 o sí. No sé. Supongo que sí. Supongo que la parte de la izquierda se nota mucho, pero es que no lo sé. No, no sé. Da igual. Lo logramos. El mundo es tan hermoso. Al fin lo he experimentado. He cumplido mi sueño. Tú, tú. Y todo fue gracias a ti, humano. De hecho, esto no es un remix del tema de la... De Puros Home. La, la, la que suena cuando está en el cojín puro después de la biblioteca y habla con él y se pone a llorar de pobre. ¿No es un remix de esa canción? Creo que sí. Tú, 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 tú. Sí, es un remix. Pues no me acordaba de él. <ríe> Ay, mío. Pues bueno, ahora está brillante. Sigo escuchando ruidos raros en mi casa. Oh, tengo un poltergeist en casa, ¿eh? Estar con un amigo me da felicidad. Tú, 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 tú. Ya no puedo ver más rocas o cómo desde aquí. Solo la donde son inocente. Es brillante, tan brillante. Esto se dice completamente diferente al sentido de la de la torre. Parece broma, pero este juego hay que tomarlo en serio. Bueno, en realidad no, pero yo me lo tomo en serio. <risa> Caso de error. Bueno, también te sientes feliz, ¿verdad? Sí. Estoy tan feliz, puro. Yo también quiero, no es justo. <risa> Y se acaba. ¡Para arriba! Y esta vez no hay música de final malo. ¡Vamos! ¡Felicidad! Pues nada, chicos, aquí se ha acabado el change. Tiene más. Fundido en negro. He dicho fundido en negro. Ahí. Bien. No sé cuánto va a durar el vídeo, porque no sé cuánto duraba el otro fragmento. Este dura 20 minutos. Bueno, no sé dura 40, pues me da igual. ¿No querías contenido? Tomar contenido. Ahora vamos a, a hablar con Snow Dragon. O Dragon Snow. Nunca supe cómo se escribía. <ríe> a ver. Y sí, esto sí, no creo que nadie se hubiese dado cuenta, a menos que le guste mucho el juego, pero esto es un remix también de la, del tema de la biblioteca. ¿Qué pasó, señores? Ya no vamos a ver más, ya se acabó. <ríe> Tú, 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 tú. Aquí están todas las fotos que hay por el juego, ¿vale? Todas las fotos que hay, no vamos a verlas porque a ver si me va a salir una que no me gusta y pues metemos la pata, ¿no? Y tal, pero bueno, vamos a hablar con él. Oh, oh, bien, hola. Gracias por haber jugado mi juego, no puedo creer que hayas llegado hasta aquí. Soy el desarrollador del juego. Has llegado al final verdadero. Acabas de pasar la lista de producciones del juego, los clientes la audiencia. Si no quieres ir jugando, directamente puedes parar ahora. Si quieres hacer un final diferente, tendrás que jugar de nuevo. ¡Los tenemos todos! ¡Gracias por jugar! Pues imparable, has completado el juego. Final verdadero. Ese es tu destino. Al final lo que hiciste te llevó a aquí lo que creías. Bueno, por otra parte no me salí para ti llegar hasta aquí. Pues imparable, has completado el juego. Ya sea como desarrollador como humano, aquellos con tanta perseverancia deben ser excelentes. El humano es excelente, no sé cuál, no sé qué menos, sí. <risa> el señor nos lo dijo. A mí me gusta ese toque, porque te está diciendo, oye, no es el mejor juego del mundo, pero le he echado cariño 
Y si te gusta, me alegro. Soy yo con los vídeos también. ¿Qué es el zorro? ¿A quién le importa el zorro? <risa> Nada, ya sí, hace temazos el Sifi, eh. Tremendos temardos. Tu, 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 tu. Pues nada, guardado 8, eh, sobreescribí. Adiós, jugador. Pues hemos acabado, pero este juego tiene una especie de... No sé cómo llamarlo tampoco, a ver. Este juego tiene una especie de remake, podríamos decir, que es Change Special, que es básicamente el juego, en plan... No he hecho desde cero, pero con un montón de mejoras. Es decir, si compras el juego, te llevas una prueba, una demo gratuita de la versión especial, que yo la he jugado solo una vez, ¿vale? Pero, en plan, hasta la parte de la que acaba la demo, el juego dura el triple, hay el triple de cosas por hacer, es el triple de difícil, y bueno, hay mucho olor, hay muchos bichos, de hecho, las transformaciones, en plan, hay como 50.000 millones de transformaciones más, en plan, está muy bien hecho, cada muerte tiene una de screen, que ya aquí os acordáis, había veces que moríamos y no había de screen, en esas las hay todas, lo quiero jugar, quiero jugar a Chains Special Edition, porque me interesa mucho el lore, porque yo me acuerdo que la jugué muy de sopetón, muy rápido, casi ni la disfruté, y hay un boss que mete, mete un boss que mola mucho. Eh, ya veremos cuando lleguemos al boss, ya veréis están. Pero bueno, espero que os haya molado el juego, chicos. Mm, es que claro, el, el juego se acabó aquí. El Chase Special no, es, no, no deja de ser otra versión del juego, aunque pase lo mismo. Pero bueno, más desarrollada, más tal, más no sé qué. Me habéis entendido. Espero que os haya molado el juego, chicos. Si el, sé que no es lo más popular de mi canal, sé que no es tampoco la serie más vista. Pero bueno, ya sabéis que mi norma es, subo una cosa que me guste, porque considero que si me gusta, yo lo disfruto cuando lo grabo, y considero que así también vos lo disfrutéis cuando lo veis. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar, que a lo mejor el vídeo acabo dando una hora o dos horas o cinco, yo que sé cuánto. <risa> Nada, tengo que durar los 50 minutos, pero bueno, tampoco es cosa que de contar mi vida, ¿vale? Vamos a dar vueltas en un ciclo... Ah, ¿no puedo correr? Así, ah, en un ciclo infinito de destrucción. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. <risa> Antes de irnos, el gran final... Porque me apetece simplemente, ¿no? En plan... A mí ya sabéis que si tuviese que elegir favoritos del juego... Ese, ese cuervo lo odio. <ríe> no me gusta. No me gusta ese pájaro. Si tuviese que elegir favoritos... Ahí lo tenemos. Creo que me gustan. Para nada es porque tengan máscara. No, no, no. No no es por eso. ¿Qué os hace pensar que es por eso, chicos? De verdad. ¿Tenéis unas cosas? Este simplemente se, se derrite. Y tal. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Bueno chicos, ahora sí, dejándonos tonterías fuera, espero que os haya molado el... Espera, ¿qué? ¡Ah, que los bichos! El nombre de los bichos también está aquí escrito. Eh, bueno, esto ya, ya lo haré yo algún día con tranquilidad, no me voy a enrollar. Espero que os haya molado el juego, chicos. ¿Qué, qué mono cachorro dibujado aquí? ¿Qué mono? <risa> espero que os haya molado el juego, chicos. Espero que... Pero bueno, que esperéis con ansias, ya sé que no, pero bueno, en la versión remake. Y nada, cuando la suba, la subo, así que ya nos seguimos viendo, chicos. ¡Hasta otra!